uweze ukamsikia yeye mwenyewe kwamba ye ana deal na sanaa gani na anaitwa nani ataweza kujitambulisha moja kwa moja na mtazamaji utaweza kumfahamu karibu sana asante mimi naitwa ramadhani kailukwa mm -hmm. eh, ni mkazi wa dar es na hizi sanaa zako ni sanaa za aina gani mimi ni za kutumia kila kitu kinachoonekana katika ardhi kwa mfano iwe bati mm -hmm. iwe shaba iwe plastic mm -hmm. mchanga rangi manyoya ya kuku sodast maranda yale okay okay na imani hata watazamaji wana hamu ya kutaka kuona hivi vitu ambavyo ulivyo vitengeneza ah yeah. uh, eh je yeah, hivi vitu ukikaga uwaga kama labda picha kama hii wewe kama ukikaa nyumbani ndio umeamua kuitengeneza unaweza ukaitengeneza kwa muda siku ngapi hii naweza nikachukua kama siku mbili siku mbili na ukubwa tu eh, sema sababu ya kitu unapokuwa nacho nyumbani kama hiki yani inafikia wakati unaona kwamba kuna kitu kimepungua basi unakuwa unaona kama vile mpishi unaonja chakula unaona labda chumvi haijawa sawa sawa unaongeza basi na sana ni hivyo hivyo Okay, sasa baba kuna swala ambalo lipo najua wa Tanzania wengi hawapendi kupamba hivi vitu katika majumba yao. Sana sana labda ni wazungu mtu akija mzungu ndo waga anapenda kupamba vitu kama hivi vya asili kabisa katika nchi yake ndo wanachukua wananunua wanaenda navyo huko nchini kwao lakini sisi wenyewe wa Tanzania tunashindwa kuvipa vipaumbele vitu kama hivi. Je, watu design kama wama sisi wa Tanzania unatuzungumziaje juu ya hilo swala? Mimi nawahurumia sana. Kwa sababu Asipenda chake ni mtumwa. Kabisa. Kwa nini usipende chako? Kwa sababu sisi tuna uwezo mkubwa sana wa kufanya vitu kama hivi. Na ndio maana wenzetu kwa sababu wana vitamini, wanakuja na wanavipenda. Na ukiangalia kwa mfano wenzetu sanaa zinazofanywa katika nchi za wenzetu. Tukuta sanaa ambayo haina ubora kama tunayotengeneza sisi. Lakini nauzwa mpaka dola mia, milioni mia moja, dola milioni mia mbili. Sisi hapa ukimwambia mtu kwa mfano kitu kama hiki nipe shilingi laki tano, ataona kama wanamuonea. Yeah. Na ndio maana hawataki kununua sanaa hizi wanakwenda kununua mapicha ya wanamuziki wakubwa, wanakwenda kununua mapicha ya wacheza sinema wakubwa wanabandika nyumbani kwao. Hata mtoto wako akipuliza baba huyu ni nani huwezi kumwambia. Ndio hiyo. Okay, na imani mtazamaji umeweza kusikia mezungumza kitu ambacho kipo na kinaendelea hapa hapa nchini kwetu. Ni kweli wa Tanzania tunatakiwa tuamke na kupenda kila kitu ambacho kinatoka katika nchi yetu. Tuna watu ambao wanatengeneza vitu vizuri kama hivi ambavyo tumeweza kuviona hapa vinaonekana na vinavutia. Kama ukiamua kuvichukua na kuviweka katika nyumbako ni kivutio kimoja tosha kabisa na mtoto anaweza kajifunza kwa sababu watoto wetu siku hizi wanajifunza masuala ya history na mnageni vipi kwa kuna vitu ambavyo anaweza kuviona. Ah, bila kusahau mtangazaji ni kwa kupitia kipindi hiki hiki cha Art and Town Show imeweza kukupa mambo mengi yanayoendelea katika maonesho haya ambayo yalikuwepo hapa hapa karibu Art Gallery inayopatikana maeneo ya Mbez Beach Jogo. Uh -huh. Je kama mtu anahitaji hivi vitu umtengeneze kavipenda anakupata wewe sehemu gani laba? Mimi ndapatikana Sinza karibuni na Lion Hotel. Sinza karibuni na Lion Hotel. No. Ah uh, je, yeah. sasa akifika pale Sinza aulizie jina lako ambalo lilijitambulisha mara kwanza au inakuwaje? Uh, kwanza eneo hilo mimi natambulika sana. Lakini sitambuliki kama msanii. Sitambuliki kama msanii kwa sababu sana zangu si za biashara. Lakini mtu atakapotaka kwa ajili ya biashara nitamtengenezea au nitamuuzia kwa makubaliano rasmi bila shaka. <laughs> Okay sasa kama akifika aulizie jina lipi ambalo unalo tambulika hapo. Nika kwa jina la Ramadhani Kailukwa. Hilo hilo. Basi. Okay safi kabisa. Na imani mtazamaji kama unahitaji kuweza kupata ulembo huo unaweza kufika Sinza uh, karibu na hoteli ya Lion. Ndio. na ukamulizia la Ramadhani Kailukwa. Kainu. Kailukwa. Kailukwa. Yeah. Okay, la madhani Kailukwa. Utampata? Okay, okay, okay. Kumba limeandikwa hapa bwana. Limeandikwa. Nataka kujingata mpaka ulimi. <laughs> okay, namna ya imani umeanza kuliona. Kwa hiyo linaanza na la madhani, alafu namalizia Kailukwa. Utaweza kumpata na tufanya naye mawasiliano mazuri kabisa na kuweza kukubaliana kufikia mwafaka katika hilo swala. Neno la mwisho baba we ni mlezi wetu yeah. na una vijana wako wengi sana anafanya sanaa. Je, yeah, una kitu gani cha kuambia wapate kama ushauri kutoka kwako? Ah, uh, mimi kwa kitu ninachoweza kuambia ni kwamba kile walichojaliwa na Mwenyezi Mungu kama kipaji chao wasikipuuze. Ah, okay. eh, 
kwa sababu wanaweza kuwa wanafanya mambo mengine lakini kipaji chao wasikipuuze kwa sababu hiko siku mtakuja wasaidia okay kwa kumalisia je yeah, unapotengeneza hivi vitu na imani unaishi na mama bila shaka Ah, uwaga anakuambia ngi kitu gani ukimaliza kutengeneza vitu kama hivyo uwaga anakuambia vipi Tena yeye ananipa moyo sana oh, okay. Ananipa moyo sana anasema kitu hiki ni kizuri na wakati mimi anakupa ushauri ah, anakuambia unaonaje kama hapa ungeongeza na mti kidogo <laughs> na hapo ukafanya hivi kidogo yeah. I say you no art and town show baba nashukuru sana <laughs> Okay asante. Namna hiyo mtazamaji wa Art and Town Show na imani umeweza kujionyea vitu vingi sana katika maonesho haya yalikuwepo hapa maeneo ya karibu Art Gallery inapendeza kwa kweli. Na imani wewe ukiwa kama ni Tanzania umeweza kujifunza na kusikia vile vitu vyao wanavyovizungumzia ni vingi ni kweli wa Tanzania tupende asili yetu. Pembeni yangu hapa niko na mchungaji wa vinyago naye kaja katika maonyesho haya haya kuweza kutuonyeshea vitu vyake ambavyo alivyoweza kuviandaa yeye kama yeye. Nimpe fursa hii ili aweze kujitambulisha kwako na uweze kumfahamu na kujua yeye ni vinyago vya aina gani anavyovitengeneza. Asante sana. Karibu sana. Mimi naitwa Tobias Stefano Steven. Mimi ni mchungaji wa siku nyingi. Hii sanaa ni yoshika hapa hii naeleza kuhusu wa bali ya mapenzi. Mapenzi? Eee, naona bwana mapenzi, anamkataza hui mke wake kunywa pombe mme wake. Naona, lakini mpamuja na waligombana na aliguludi na chupa, lakini mwanami alidondoka chini. Na akawa naendelea kuchukua hili chupa na kuinywa pombe zaidi. Ok. Oh. Oh kwa hiyo hapa ndio huyu mwanaume anamkataza mwanaume ndo anachukua chupa anaendelea. Okay, say haya ni mama anaitwa Udambu Udambu kasika masuala haya ya uchongaji. Na je, tukiangalia kwa hapa pembeni tunaona kuna baadhi ya vinyago hivi ambavyo vipo na kingine kile kule. Hii ndi kinyogo hiki. Asifanza asili ya kinyago hiki kinaitwaje? Hii ni shetani. Shetani. Eh. Ah okay. Na hii hapa mbaya iko hapa. Hii mawingu. Mawingu. Na ile Hiyo ni mawingu pia. Mawingu. Eh. Yeah. Na hiyo mbaya anaiona kwa huyo ni mtumbwe wa watumwa naitwa. Mtumbwe. Yeah. Eh. Okay, sasa yeah. katika ule mtumbwi yeah. kuna picha sasa sijaelewa kwa nini ulitengeneza vile ulikuwa hapo na maana gani? Ile mtumbwi nimetengeneza kwa maana kipindi cha watumwa mm -hmm. tulikuwa tunabebwa vile tuna Kwa hiyo umekumbukia historia. Eh, historia zamani. Je, yeah. 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 kama yeah. uchongaji wako yeah. unaofanya wago anatumia muda gani kuweza kukamilisha kutengeneza kila kitu? Kama hii inayoshika mkononi natumia muda wa wiki mbili. Wiki mbili tu? Yeah. Yeah. Na ile pale angalau si mtumbwi. Mtumbwi ngalao yeah. anatumia yeah. nimetumia muda wiki tatu. Wiki tatu. Yeah. Yeah. Okay, yeah. sana. Nashukuru sana, yeah. nashukuru sana. Je, kama mtu anahitaji kukufahamu yeah. wewe na amependa kile kitu unachokifanya atakupata same gani tofauti na hapo? Mimi napatikana Mbagala Mission kwa Buruda. Mbagala Mission yeah. yeah. kwa Buruda. Kwa Buruda. Kituo kwa Buruda. Uh, kwa Buruda. Kwa Buruda. Yeah. Yeah. Nani maarufu kuteremko kwa Buruda ukiuliza hapa wachongaji kwa mzee Liteka wapi umenipata mimi? Uh, kwa mzee? Liteka. Mzee Kiteka. Liteka. Li. Liteka. Liteka. Eh. Yeah. Okay, yeye yeah, yeah. anafahamika kwa, kwa jina la mzee Liteka. Ukifika pale Mbagana Mission kwa Bluda ukimuliza mzee Liteka kwa wachongaji utampata na kuweza kupata mambo mengi zaidi kuhusiana na yeye. Na je, unatoa mafunzo kwa vijana ambao wanapenda kujifunza vitu kama hivi? Vijana mpaka sasa hivi hawataki. Wanasema oh, okay. eh, wanasema kwamba inachelewa upate hela haraka. Eh, naona. Yeye una kitu gani yeah. cha kuambia? Nawaambia mimi nawaambia na vijana wadifunze hii kazi, kazi ni nzuri tu, haina tatizo. Okay, labda yeah. mzee Liteka. Yeah. Ni changamoto gani ambazo unazokutana nazo katika hii kazi yako ambayo unaofanya hii uchungaji? Hii kazi ni nzuri tu, ni changamoto wateja wanakuwa wa sasa hivi matatizo, shida sana. Kwa mfano kama mteja anaweza kaja akanunua sanaa kama hii kwangu laki tano. Mm. Lakini akifika ya poto anamwambia toe milioni tano. Mm ili aweze kuvuka nayo. Kwa hiyo mzungu anaamua kuacha hapo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wazungu wanakuwa wateja hakuna. Wanasema huu ukinunua pale ya poti tunaziacha. Okay, sasa yeah. niulize swali. Yeah. Kwamba je, hizi biashara zako unazozifanya au ujasiria malo wako unaofanya? Wateja wako hasa hasa wewe ni wazungu? Wazungu hasa. Eh, wazungu zaidi. Yeye wa Tanzania kwa nini wanashindwa kuwa na miemko katika biashara kama hii? Nawashangaa sana mimi nawania huruma kwa kweli mpaka sasa hivi. Wazungu wanakuja kutuchukulia mazetu wanaondoka nazo. Nilipenda hata wa Tanzania nao pia wanunua hizi kazi. 
Okay. Yeah. Aisee mzuri teka kuna mambo mengi ameweza kuyazungumza na ameongea katika hali ya uhalisia kabisa. Watanzania wanashindwa kusupport kile kitu ambacho kipo katika himaya yao, katika nchi yao na wanawaacha wazungu ama wageni wanaokuja kuweza kuendeleza uh, kuchukua mali zetu na kuzipeleka katika nchi zao. Aisee, nimependa sana kitu ambacho unachokifanya. Asante sana. Naamini Mungu atakusaidia eh, na Asante sana. Eh, asante sana. Okay, kwa kumalizia tu una neno gani lolote la kuambia watu wa Mbagala mission kwa Blood ambao wanaokutizama sasa hivi eh, kupitia kipindi hiki cha Art and Talent Show. Naambia mimi nipo nafanya kazi kama kawaida. Eh wala eh, ambao wanakutimba timba. Eh, wale nipo kama kawaida. <laughs> eh nipo kama kawaida. <laughs> okay wale ambao uh, uh, uko mnamponda mzee liteka yeye yuko anafanya kazi yake namna hii. Nashukuru sana. Asante sana. Okay.